அருமையாந்தையுடைய பிள்ளையிலே அண்ணவர் ராகேஷ் உண்ணாமத்தினால மற்றும் ஒரு காலை வேலையிலே உங்களை சந்திப்பதிலே நன்மை மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் கத்தருடைய வார்த்தையை தியானத்தை கடித்து கொண்டு வருவதிலே எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்குது தேவனுடைய பிள்ளையிலே இந்த தின தியானங்கள் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் பாஸ்டர் பிரீந்துரை என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அது மாத்திரமல்ல இந்த தியானங்களை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களுக்கு இது ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் நம்முடைய மிஷினரி மக்களை பார்க்கிற வேலையிலே இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற மிஷினரி ஒரு முறை மகாத்மா காந்தி அவர்கள் லியோ டால்ஸ்டாய்க்கு இப்படியாக ஒரு கடிதம் எழுதினார் லியோ டால்ஸ்டாய் ரஷ்ய தேசத்தை சேர்ந்த இந்த பூமியில் பிறந்த ஒரு மாபெரும் எழுத்தாளர் என்று உலகம் அவரை கொண்டாடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுத்தாளருக்கு நம்முடைய தேசப்பிதா ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் என்னவென்றால் நான் மனக்குழப்பத்தில் இருக்கிறேன் என்னுடைய மனக்குழப்பத்திற்கு உங்களிடத்திலிருந்து ஒரு ஆலோசனை வேண்டும் என்று அந்த நேரத்திலே லியோ டால்ஸ்டாய் மறுபடியுமாக மகாத்மா காந்திக்கு பதில் அனுப்புகிறார் அவர் எப்படி அனுப்புகிறார் என்றால் காந்தி அவர்களே உங்கள் தேசத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு புத்தகம் என்னுடைய கரத்தில் கிடைத்தது அந்த புத்தகத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை நான் வாசித்தேன் என்னுடைய ஆலோசனை நீங்களும் அந்த புத்தகத்தை படித்தால் உங்களுக்கும் ஒரு குழப்பத்திற்கு பதில் வரும் என்று இந்த புத்தகம் வேற ஒன்றும் இல்லை திருக்குறள் அது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை லியோ டால்ஸ்டாய் படித்ததாக சொல்லப்படுகிறது அந்த புத்தகத்தை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்தவர் தேவ பிள்ளையில அயர்லாந்திலே பிறந்து இங்கிலாந்திலே வளர்ந்து தன்னை கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷ ஊழியத்திற்காக அர்ப்பணித்து பதிமூன்று வயதிலே இந்தியாவின் தென்பகுதியிலே ஊழியம் செய்ய போகிறோம் என்ற தரிசனத்தோடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து ஓடி முடித்த எண்பத்தெட்டு வயது வரை வாழ்ந்த ஒரு மா மனிதர் இந்திய தேசத்திற்கு மாத்திரமல்ல தமிழ் நாட்டிற்கு தமிழ் மொழிக்கு மாணவனாக இருந்த ஜார்ஜ் யூக்லோவ் போப் அவரை தான் நான் பார்க்க போகிறோம் சுருக்கமாக அவரை ஜியு போப் என்று எல்லோரும் அழைப்பார்கள் ஜியு போப் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபதாம் ஆண்டு அயர்லாண்டிலே பிறந்த இவர் அவருடைய வாலிப நாட்களை இங்கிலாந்து தேசத்திலே செலவழித்தார் அவர் இங்கிலாந்திலே படித்தார் அவர் இறையியலை படித்து முடித்து இந்தியாவின் தென்பகுதியிலே வெஸ்லி அசோசியேஷனிலே இணைந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னை பட்டணத்திற்கு ஊழியம் செய்ய வந்தார் மிஷினரியாக சென்னை பட்டணத்திற்கு வந்து அவரை குருவாக தலைமை குருவாக அவரை உயர்த்தி திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு அனுப்பினார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அன்றைய நாட்களிலே அவர் அங்கு சென்று அங்கு அன்றைய காலகட்டத்திலே தென்பகுதியிலே ஏராளமான கல்விச்சாலைகளில் இருந்த போதிலும் பல்கலைக்கழகங்கள் இல்லை என்று உணர்ந்தார் ஆகையினாலே ஜீவ பெப்பவர்கள் அவர் திருநெல்வேலி பகுதியிலே சாயர்புரம் திருத்துவ தேவாலயத்திலே தலைமை குருவாக பணியமர்த்தப்பட்ட பொழுது அங்கே சாயர்புரத்திலே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவுவதற்கு வேலைகளை செய்தார் அங்கே தத்துவம் வரலாறு விஞ்ஞானம் போன்ற பல கல்விகளை அங்கே கற்றுக் கொடுக்கும்படிக்கு அவர் முற்பட்டார் 
அவருடைய நாட்களிலே ஏராளமான பள்ளிகள் சாயர்புரத்தை சுற்றிலும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் முழுவதும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஜிபபவர்களுடைய காலத்தில் தான் சாயர்புரம் என்ற அந்த பகுதியில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி எட்டு சபைகள் கிறிஸ்தவ சபைகள் நிறுவுவதற்கு கோலோச்சலாய் அவருடைய பணி இருந்தது சார்புரம் பகுதியிலே பாருங்கள் இப்படி கிறிஸ்தவ மக்கள் மனம் மாற்றப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவை ஆராதிப்பதிலே மாபெரும் சிக்கல்கள் இருந்தது ஏராளமான மக்கள் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக போகின ஒரு காரணத்தினாலே சாமியல் சாயர் என்பவர் திருநெல்வேலி பகுதியிலே இவர் சாமியல் சாயர் என்பவர் இது ஒரு ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டை சேர்ந்தவர் இந்த சாயர் என்றவர் தான் அந்த சாயர்புரம் இருக்கிற அந்த பகுதியை முழுவதையும் வாங்கி அதை ஜியுப்போப்பவர்கள் கையிலே கொடுத்து அன்றைய நாட்களிலே பல்வேறு விதமான இன்னல்களுக்கு உள்ளாகிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு அடைக்கல பட்டணமாக மாற்றி அங்கே கல்வி சாலைகள் பல்கலைக்கழகங்கள் மருத்துவமனைகள் தேவனுடைய ஆராதிக்கும் தேவஸ்தலங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறுவி மக்களை பாதுகாத்தார் ஜீவப்பவர்கள் இப்படி தன்னுடைய ஊழிய பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் தமிழை கற்றுக்கொள்வதற்கு தன்னை அர்ப்பணித்தார் தமிழ் மொழியின் மேல் இருக்கிற அந்த ஆசையினாலே தமிழக மக்களுக்கு ஊழியம் செய்வதற்காகவே ஜீவப்போ இங்கிலாந்து தேசத்தில் இருக்கும் பொழுதே தமிழை கற்றுக்கொண்ட ஒரு தேவனுடைய ஊழியன் அவர் பாருங்கள் இந்திய தேசத்திற்கு வந்து தமிழகத்திலே தமிழ் மொழி காற்றின தொண்டு அதிகம் இன்றைக்கும் ஜியுப்போ தமிழ் மொழியினுடைய மாணவன் என்று கூட சொல்லலாம் தமிழ் மொழியை வளர்த்த மூத அறிஞர் என்று சொல்லலாம் அநேக அறிஞர்களை காட்டிலும் இவர் செய்த தமிழ் மொழிக்கு இவர் ஆற்றின ஒப்பற்ற உதவி பெரியது எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்து ஏதோ ஒரு மொழியை அவர் காப்பாற்றவில்லை உங்களையும் என்னையும் காப்பாற்றுவதற்காக நம்முடைய மொழியை அவர் அதனுடைய சிறப்பை எடுத்து சொன்னார் தமிழ் மொழியை இருந்து முதல் முதலாக ஆங்கிலத்திற்கு திருக்குறளை மொழிபெயர்ப்பு செய்தார் பின்னர் திருவாசகம் நாளடியார் பாருங்க புறநானூர் மறை மணிமேகலை போன்ற பல இலக்கிய நூல்களை அவர் ஆங்கில மொழியிலே மொழிபெயர்த்து தமிழை உலகறியே செய்தார் தமிழ் மொழிக்கென்று தனி இலக்கணத்தை மூன்று பகுதிகளாக வெளியிட்டார் இரண்டு சிறுவர்களுக்கு உரிய இலக்கணம் எளிய முறையில் கற்றுக்கொள்வதற்காக இன்னொன்று கல்லூரி மாணவர்களுக்குரிய இலக்கணம் என்று வெளியிட்டார் பின்னர் அவர் இங்கிலாந்து தேசம் சென்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் இருந்து ஆக்ஸ்போர்ட் கல் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றி பாருங்கள் இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் அவர் அங்கே பணியாற்றினதாக சொல்லப்படுகிறது அவர் தமிழ் மொழிக்கு ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியராக பணியாற்றி கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தை அங்கு வரையும் எடுத்து சென்றார் இதே பிள்ளையிலே ஜியுபோப் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் அறிவிக்கும் பணியை தொடர்ந்து திருநெல்வேலி பகுதியிலே செய்ததனுடைய விளைவாக இன்றைக்கும் திருநெல்வேலி பாருங்கள் கிறிஸ்துவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு சாதகமான ஒரு பகுதியாக இருக்கு தேவதாசர்கள் அங்கே வந்து இன்றைக்கு அநேகர் சொல்லுகிறது போல மத பிரச்சாரத்தை செய்யவில்லை இன்றைக்கு அவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து இந்த தேசத்தினுடைய ஆசிர்வாதத்தை சுரண்டி கொண்டு செல்லவில்லை இந்த தேசத்தில் இருக்கிற பாமர ஜனங்களை உருவாக்கினார்கள் ஜியுப்போப்பவர்கள் அவர்களுடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார் தமிழனை உருவாக்கினால் அவன் சிறந்து விளங்குவான் என்றுதான் எண்ணி அவர் க பல்கலைக்கழகங்களையும் கல்லூரிகளையும் நிறுவினார் என்று இன்றைக்கும் நான் அவங்களுக்கு அதுதான் சொல்லுகிறேன் எண்பத்தெட்டு வயது வரை உயிரோடு இருந்து ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கும் ரீதியிலே ஆக்ஸ்போர்டு பகுதியிலே பல்கலைக்கழகத்திற்குள்ளே அங்கு இருக்கிற சிமெட்ரியிலே அவரை அடக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் தேவ பிள்ளையில ஒரு மாபெரும் சிறந்த மனிதர் இந்த தேசத்திற்கும் இந்த தேசத்தினுடைய மக்களுக்கும் இவர்களுடைய மொழிக்கும் மாபெரும் ஆற்றலை 
அவருடைய வல்லமையை செயல்படுத்தி இருக்கிறார் உலகம் அறிய செய்த ஒரு தேவ மனிதன் அவர் மதம் மாற்றுவதற்காக இந்திய தேசம் வரவில்லை மனிதனுடைய நிலையை மாற்ற இந்திய தேசம் வந்தார் நிறைவேற்றி இருக்கிறார் இன்றைக்கும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் செழிப்பாக இருப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இப்படிப்பட்ட தேவ மனிதர்கள் அன்றைக்கு இருந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோடு இணைக்கப்பட்டது தான் நாசிரேத் சாயர்புரம் பகுதிகள் எல்லோரும் இந்த பகுதிகளில் இருந்து உருவான தேவ பிள்ளைகள் இன்றைக்கும் உலகத்தை உலகத்திற்கான ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார்கள் ஆகையினாலே நம்முடைய நோக்கம் நம்மை ஒரு மத சாயம் பூசுகிற மனிதர்களுக்கு இவைகளெல்லாம் நாம் காட்ட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நாம் எப்பேற்பட்ட முன்னோர்கள் அடிப்படையில் அடிச்சுவடிகளை நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் என்பதை நம் அனைவருக்கு காட்ட வேண்டிய கட்டாயமான நிலையில் இன்றைக்கு இருக்கிறோம் வரலாற்றை அறிந்து கொள்வோம் அது நமக்கு பேருதவியாக இருக்கும் தேவ பிள்ளையிலே இந்த நாளில் உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவது திருநெல்வேலி என்று சொன்னதுனாலே அங்கே இருக்கிற ஒரு சிறப்பான ஒரு காரியத்தை பற்றி உங்களிடத்தில் பேச விரும்புகிறேன் நான் பேசப்போகிற இன்றைக்கு பேச போகிற ஒரு காரியம் பனை மரம் பனை மரத்தை குறித்து நான் உங்களிடத்தில் பேச விரும்புகிறேன் பனை மரம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பொதுவாக தென் தமிழகம் முழுவதும் இந்த பனை மரத்தினால் நிறைஞ்சிருக்கு குறிப்பாக திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் சிவகங்கை இந்த மாவட்டங்கள் முழுவதும் இந்த பனை தொழிலாளர்கள் பனை மரத்தினை நம்பி இருக்கிற தொழிலாளர்கள் ஏராளம் பனை மரத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் முதல் பனை மரத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பனை மரம் தான் நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் தமிழ்நாட்டிற்கான மரம் பனை மரம் தான் நம்முடைய தம் மரத்து ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு மரம் ஒரு மரம் இருக்கும் அந்த மாதிரி மரம் விலங்குகள் பறவைகள் பழங்கள் பூக்கள் பூச்சிகள் இப்படி வரும்போது அந்த மரம் நமக்கு வந்து பனை மரம் தான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு காரியம் பாருங்கள் நம்மளுடைய நேஷனல் நம்மளுடைய ஸ்டேட்டு ட்ரீ வந்து பனை மரம் பாம் ட்ரீ இந்த பாம் ட்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நூற்றி அறுபதுலேருந்து இரநூறு அடி உயரம் வளரக்கூடிய ஒன்று அவ்வளோ உயரமாக வளரும் அவ்வளோ ஒரு பெரிய பேஸ்மெண்ட் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒல்லியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப குட்டாலாம் வரும் ரொம்ப ஒல்லியாக தான் இருக்கும் ஆனால் எத்தம் பெரிய காற்றடித்தாலும் அதை தடுக்கவே முடியாது அதனுடைய வளர்ச்சியை முறிச்சு போட முடியும் இந்த பனை மரத்தினுடையில் இருக்கிற ஒரு அருமையான காரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எந்த சூழ்நிலையிலையும் வளரும் மழை பெஞ்சாலும் வளரும் மழை பெய்யாமல் பஞ்சம் வந்தாலும் வளரும் இதனுடைய வளர்ச்சியை எந்த பஞ்சமும் தடுக்காது தண்ணி இருந்தாலும் வளரும் தண்ணி இல்லைனாலும் வளரும் எந்த தண்ணியோ தண்ணி இல்லையோ வறண்ட சூழ்நிலையோ இந்த பனை மரத்தினுடைய வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது எந்த புயலும் இந்த பனை மரத்தினுடைய உயரத்தை உடைக்க முடியாது நெடுநடுன்னு வளர்ந்துருக்கு இந்த காற்றுக்கு முறிஞ்ச முறியவே முடியாது பனை மரம் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த பனை மரத்து சில பனை மரங்கள்லாம் நூறு வருடத்திற்கு மேலாக இரநூறு வருடத்திற்கு மேலாக வாழக்கூடியது ரொம்ப நீண்ட நெடிய நாள் வாழக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கது என்று சொல்கிறார்கள் ஏன் அப்படின்னா பனை அவ்வளவு அவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு மனிதர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வேதாகமாக அப்படி தான் சொல்லுது பாருங்கள் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனில் உள்ள கேதிர்வை போல வளர்வான் நீ போல் நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் நீங்கள் நான் எப்படி செழிப்போமா பனைய மாதிரி செழிப்போமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த பனை மரத்தை எவ்வளோ உயரம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தாலும் பனை மரம் தெரியும் கிராமங்களில் இன்றைக்கும் போனீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதாவது ஒரு இடத்த சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற பனையை தான் சொல்லுவாங்க இந்த பாருங்க ஒரு ஒத்த பனை மரம் நிற்கிது பாருங்க அந்த அளவுக்கு எங்கள் இடம் இருக்குன்றாங்க அந்த மாதிரி தான் பனை மரத்தை மட்டும் எங்கேருந்து சொல்லி போடலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப நாள் அங்கே இருக்கும் அதை வந்து வறட்சியெலாம் அதை வந்து தடுக்கவே முடியாது அது உயர்ந்து கொண்டே போடும் உணவ உணவப்பட்ட ஏழை ஏழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உயரமான பனை மரத்தை போல வளர்கிறவன் அப்போ இந்த பனை மரம் எது கடாது எடுத்துக்காட்டாக இருக்குன்னா வளர்ந்து கொண்டே போகும் அதனுடைய வளர்ச்சியை தடுக்கிறதுக்கு பஞ்சம் ஒன்றும் கிடையாது புயல் ஒன்றும் கிடையாது வறட்சி ஒன்றும் கிடையாது அது எதை பற்றியும் க ஒன்றும் கவலைப்படுறதே கிடையாது அது வளர்ந்து கொண்டே போகும் இன்றைக்கி நான் அவங்கள்ட்ட அது தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நாட்களில் பெரிய பிரச்சனை பெரிய பஞ்சம் பெரிய தொழில் வேலை இல்லாமல் போச்சு எல்லாம் வறண்டு போச்சு அதாச்சு இதாச்சுன்னு சொல்லி எல்லா பக்கமும் ஒரே செய்திகளை திருப்புனா எல்லா பக்கமும் ஓலமிட்டு கொண்டிருக்கிற வேலையில் கத்த சொல்கிறாரு நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் நீ செழிப்பப்பா 
எப்படி சொல்லிப்பா பஞ்சமா இருந்தாலும் நீ வளருவப்பா பஞ்சமே பஞ்சமே வந்தாலும் தண்ணியே இல்லைனாலும் இந்த பண மரத்தை பார்த்துக்க திருநெல்வேலி பக்கத்தில் போனீங்கன்னா சுத்தி மரம் சுத்தி ஆறு ஓடாது வெறும் செம்மண் காடாக தான் கிடக்கும் கரம்ப காடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அங்கே பார்த்தா இந்த பன மரம் நிற்கும் பாருங்கள் ஓங்கி உழந்து வளர்ந்து அங்கே கொப்புகளை விட்டு அது இருக்கும் கத்தர் என்ன சொல்ல வர்றார் இதில் எந்த பிரச்சனையும் உன்னுடைய வளர்ச்சியை தடுக்க முடியாது எந்த சூழ்நிலையும் எந்த பிசாசுடைய காரியமும் உன்னுடைய முன்னேற்றத்தை தடுக்க முடியாது நீ பனைய போல செழிப்ப இந்த காலை வேலையில் கத்தரவன்ட்ட சொல்றது அதுதான் நீ பனைய போல செழிப்ப நீ சூழ்நிலையை பார்க்காத பனைய பாரு பனை எப்படி வளருதோ அப்படிதான் நீயும் வளர போற உன்ன தடுக்கிற உன் வளர்ச்சியை தடுக்கிற பஞ்சமா இருக்கலாம் உன் வளர்ச்சியை தடுக்கிற வறட்சியா இருக்கலாம் உன் வளர்ச்சியை தடுக்கிற புயலா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் சரி உன்னை தடுக்க முடியாது நீ வளர்ந்து கொண்டே தான் போவ பாருங்க அந்த பனையில இருந்து நம்ம ஏராளமான காரியங்கள் எடுக்கிறோம் பணம் பனையிலிருந்து பணம் பணம் பலத்தை எடுக்கிறோம் அதுல இருந்து நம்முடைய தாகத்தை தீர்த்து கொள்வதற்கு பதனி எடுக்கிறோம் அந்த ஓலைகளை எடுத்து வீடுக்கு கூடாரம் போடுறோம் அந்த மரத்தை நம்ம வெட்டினா கூட உத்தரமா பாய்க்கிறோம் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கானது வைரம் பாஞ்சது இந்த பனை வைரம் பாஞ்சதுனா ரொம்ப ஹார்டுவுட்டு அதை வந்து எளிதில் வந்து அது முறிஞ்சிடாது அது தாங்கும் ஒரு வீட்டையே தாங்கி பிடிக்கும் அப்படி தான் கத்தர் உங்களை சொல்கிறாரு ஒன்ன 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 ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீ வந்து அநேகருக்கு ஆசிர்வாதம் நீ ஒரு உத்தரம் மாதிரி இருப்ப பணம் எப்படி உத்தரத்தில் வீட்டை தாங்குது அப்படி எல்லாத்தையும் தாங்கி பிடிப்ப உன்னை யாரும் ஒன்றும் சேதப்படுத்த முடியாது உன்னை எந்த சூழ்நிலையும் உன்னை ஜெயிக்க முடியாது எந்த பிசாசனுடைய வியாதியோ தோல்வியோ உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது நீ பனையை போல வறண்ட சூழ்நிலையிலும் நீ பனையை போல வறட்சியான சூழ்நிலையிலும் நீ பனையை போல பஞ்ச காலத்திலும் நீ பனையை போல எதிரான எதிர்காற்று வீசுகிற வேலையிலும் நீங்கள் வளருவீங்க வசனத்தை பாருங்க சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு மறந்துடாதீங்க பன்னெண்டை மறந்துடாதீங்க நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் லீபனோனின் கேதிர்வை போல வளருவான் நாளைய தினத்தில் இன்னொரு ஒரு மரத்தோட உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ